ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு சித்து சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சித்து சமையலில் பருப்பு போலி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆனாலும் ரொம்பவே ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அண்ட் இது டேஸ்ட் கூட ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இது ஒரு நல்ல ஈவினிங் ஸ்நாக் சரி வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் சித்து சமையல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இப்போவே ரெட் கலரில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ வந்து நான் போடுற வீடியோஸ் அப்டேட் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் எல்லா வீடியோ பார்க்கலாம் இந்த பருப்பு போலி பண்ணுறதுக்கு நான் ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு கடலை பருப்பு எடுத்துருக்கு இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு தண்ணியில் அலசிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துலேருந்து மூணு மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா ஊற வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா அவிச்சோம்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே அவிக்கணும்னா கூட அவிச்சிக்கலாம் பட் ரொம்ப நேரம் டைம் ஆகும் பட் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இது ஊறிட்டு இருக்க டைம்லேயே நம்ம மாவு கூட ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் ஏன்னா மாவு கூட ரொம்ப நேரம் ஊறுனா தான் நல்லா சாஃப்டாக வரும் அது ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஒரு பவுலில் இரநூறு கிராம் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துக்கிறேன் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு இது இது கூட வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு வந்து ரொம்பவே சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை சும்மா கொஞ்சம் மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஏன்னா இது ஒரு அடிஷ்னல் டேஸ்ட்டுக்காக தான் நம்ம போடுறோம் ஏன்னா ஸ்வீட் போலி தான் இது இது கூடவே ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு மஞ்சள் தூள் போட விருப்பம் இல்லைனா போட வேண்டாம் பட் மஞ்சள் தூள் போட்டிங்கன்னா தான் அந்த போலியோட கலர் கிடைக்கும் இது கூடவே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் கையை வச்சு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி பண்ணி ஆரம்பிக்கலாம் தண்ணி எடுத்தோடனே ரொம்ப நிறைய சேர்த்துக்காதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு பண்ணிங்க ஒரு வேலை இந்த மாதிரி பிணைஞ்சிட்டு இருக்கும்போது கையில் இந்த மாதிரி ஒட்டுற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மட்டும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க கரெக்டாக வரும் பாருங்க இந்த பதத்தில் இது பணிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கையில் எதுவுமே ஒட்டாமல் இருக்கணும் இப்போ வந்து இதுக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எல்லா இடத்துலையும் ரப் பண்ணி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் இதை மூடி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துலேருந்து மூணு மணி நேரமோ எவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு கிடைக்குதோ அவ்வளோ நேரம் இதை ஊறி விட்டுருங்க அப்போ வந்து நல்லா எலாஸ்டிக் மாதிரி சூப்பராக வரும் இப்போ ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சுது பாருங்கள் பருப்பு நல்லா ஊறி போயிருக்கு இப்போ தண்ணியை வடிச்சுட்டு நம்ம இதை வந்து ஒரு குக்கரில் சேர்த்துக்கலாம் இதில் இப்போ கொஞ்சம் மட்டும் தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த குக்கர் மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு விசில் வரைக்கும் வேக விட்டுடலாம் தண்ணி வந்து ரொம்ப நிறைய சேர்த்துக்க வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம அதை வடிச்சு தான் எடுக்க போகிறோம் இப்போ அஞ்சு விசில் அடிச்சிருச்சு ப்ரெஷர் பார்க்கலாம் ப்ரெஷர் கொஞ்சம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு இப்போது ஸோ இப்போது வந்து இது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் பாருங்க பருப்பு நல்லா வெந்திருக்குது பட் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் நிறைய தானே வச்சுட்டு ஸோ அந்த தண்ணி இப்போ வந்து வடிச்சு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு மத்தோ இல்லை மேஷரோ வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு மசிச்சுக்கோங்க ஏன்னா நைஸாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இது அப்படி இல்லைனா அந்த பருப்பு முழுசு முழுசாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ நல்லா மசிச்சாச்சு இப்போ இது கூட வந்து எழுவத்தஞ்சு கிராம் போல் வெள்ளம் எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து இனிப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கடலை பருப்பு எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு சம அளவே எடுத்துக்கோங்க எனக்கு வந்து இனிப்பு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் பட் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் நான் வந்து ஒரு எழுவத்தஞ்சு கிராம் போல் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் ஒன்றா செய்கிற மாதிரி தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த வெள்ளமே கரைஞ்சி நல்லா அது ரெண்டும் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகும் இப்போ வந்து இதில் ஒரு ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கோங்க ஏலக்காய் பொடி இருந்தாலும் சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இருந்தால் ஏலக்காய் ஒரு நாலு ஏலக்காய் இல்லை மூணு ஏலக்காய் வந்து தட்டி கூட இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் செய்யும்போது வீடே நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அவ்வளோ மனமாக இருக்கும் இந்த செய்யும்போது பாருங்க இந்த பதத்துக்கு வரும்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டி ஆகும் இதை ஃபஸ
இப்போ மாவும் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சுது பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுது இப்போ அதை ஆறிட்டு இருக்க டைமில் இதில் வந்து கொஞ்சம் பால்ஸ் மாதிரி பிரித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் நீங்கள் செய்கிறத பொறுத்து தான் நீங்கள் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டிங்கன்னா ஒரு எட்டு போலிக்கிட்ட வரும் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக போட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து போலிக்கிட்ட வரும் இப்போ வந்து மாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு பூர்ணமும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை வந்து உருட்டிடலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் சப்பாத்தி ஊற்றுற கட்டையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் இந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பாலில் ஒன்றே ஒன்று எடுத்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கை வச்சு இந்த மாதிரி அமுத்தி விடுங்க அப்படி உங்களுக்கு கை வச்சு வரலன்னா நீங்கள் சப்பாத்தி ஊற்றுற கட்டை வச்சு சும்மா லைட்டாக கொஞ்சம் சின்ன ரவுண்ட் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து இந்த பூர்ணம் செஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து நடுவில் வச்சுட்டு சுற்றி மூடிடுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி மூடினா அந்த மாவு அதாவது நம்ம செஞ்ச பூர்ணம் வந்து உள்ளே போயிடும் மாவு வந்து அதை மூடிக்கும் நம்ம வந்து நல்லா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சோம்னா இந்த மாதிரி மாவு நல்லா எலஸ்டிக் மாதிரி வரும் நீங்கள் உடனேவே செஞ்சிங்கன்னா சரியாக வராது உங்களுக்கு அதனால தான் நல்லா வந்து ஊற வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ வந்து சப்பாத்தி ஊற்றுற கட்டையில் வந்து நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம் ஒருவேளை இந்த மாதிரி ஒட்டும் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஒட்டும் உங்களுக்கு அடி செகண்ட் டைம் பண்ணும்போது தேர்ட் டைம் பண்ணும்போது கூட இந்த மாதிரி ஒட்டிச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த மாதிரி எண்ணெயில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சாரி கொஞ்சம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு அந்த கட்டை ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி ரப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உருட்டினீங்கன்னா அது வரும் நம்ம சப்பாத்தி உருட்டுற மாதிரி இதை மாற்றி மாற்றி திருப்பி போட்டுலாம் உருட்டக்கூடாது ஒரே பக்கமாகவே உருட்டிக்கோங்க அதுவும் ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்துறாதீங்க சும்மா லைட்டாக மட்டும் அழுத்தம் கொடுத்து உருட்டுங்க ரொம்ப அழுத்தமாக கொடுக்கக்கூடாது அழுத்தம் இல்லாமல் பண்ணக்கூடாது மீடியமாக பண்ணி நீங்கள் உருட்டி எடுத்துக்கோங்க எல்லாம் சமமாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ உருட்டியாச்சு இந்த மாதிரி வரும் நம்ம உருட்டினதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து தோசை கல்லில் கொஞ்சம் சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் மட்டும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அதில் வந்து இப்போ நம்ம உருட்டி வச்சுருக்க மாவை போட்டுக்கலாம் சப்போஸ் கொஞ்சம் குண்டாக இருந்தது கொஞ்சம் ஒல்லியாக இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கை வச்சு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஏன்னா ரொம்ப குண்டாக இருந்ததுன்னா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேகாமல் இருக்கும் சரியாக அதனால தான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சப்போஸ் இந்த மாதிரி முடியலனா கூட கை வச்சு பண்ணுறது சூடாக இருக்குது அப்படின்னா கூட இந்த மாதிரி தோசை கரண்டி வச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் அமுத்தி அமுத்தி விடுங்க ரெண்டு பக்கமும் சமமாக வேகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்ம போலி பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நான் இன்னொன்று போட்டு காமிக்கிறேன் இப்போது இந்த மாதிரி எல்லாமே செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததா கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி எங்கள்கிட்ட கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா இப்போவே இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுட்டு இன்னும் நீங்கள் சித்து சமையல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் வேறு ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டட்டா பபாய